ஹாய் ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வந்து நாங்கள் மார்னிங் டிஃபன் வந்து ஆல்ரெடி ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் ஸோ அதனால் டைரெக்டாக வந்து லஞ்சுக்கு வந்துட்டோம் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம லஞ்சு வந்து என்ன பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு சாப்பாடு வந்து வேற லெவலில் இருக்கும் ஏன்னா பிரியாணின்றதுனால ஃபுல் கட்டு கட்டணும் இன்னைக்கு ஒரு புடி தாத்தா ஸ்டைல சொல்லணும்னா பிரியாணி வந்து ஆல்ரெடி நாங்கள் மட்டன் பிரியாணி வந்து ஊரில் இருக்கும்போது பண்ணியிருக்கோம் இன்னைக்கு வந்து ஃபஸ்ட் டைமாக சிக்கன் பிரியாணி பண்ண போகிறோம் நாங்கள் நம்ம சிக்கன் பிரியாணி எப்படி செய்கிறோம் எப்படி வருது அப்படின்னு பார்க்கலாமா நான் கிளம்பி வர்றதுக்குள்ளே நீ ரெடி பண்ணுறது எல்லாமே ரெடி பண்ணிட்டேன் என்னென்ன பண்ணியிருக்கேன்னா பிரியாணி அரிசி இருக்குல்ல அது வந்து இந்த டம்ளரில் ஒரு டம்ளர் அளவு எடுத்துருக்கேன் அரிசி மட்டும் ஓகே ஓகே ஏன்னா எங்கள் நாலு பேருக்கு இந்த ஒரு டம்ளர் அரிசி போதும் அதனால் ஒரு டம்ளர் அரிசி எடுத்துகிட்டு ஒரு அரை மணி நேரமாக ஊற வைக்கணும் ஃபஸ்ட்டே நான் ஊற வச்சுட்டேன் வெங்காயம் இது வந்து தயிருக்காக தண்ணியில் போட்டு வச்சிருக்கேன் இது வெங்காயம் தயிர் தயிர் பச்சடிக்காக அடுத்து போட்டு வச்சிருக்கேன் கருவேப்பிலை இவ்வளவு கருவேப்பிலை வந்து போட புரியணும் இல்ல இல்ல இது கொஞ்சமா தான் எடுத்து போறேன் ஓகே எடுத்து வச்சிருக்கேன் அப்புறம் வெங்காயமும் தக்காளியும் கட் பண்ணிட்டேன் நாலு வெங்காயம் ஒரு அஞ்சு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஓகே இஞ்சி பூண்டு மெயினா அரைச்சிட்டேன் கரண்ட் நிக்க போறது உஷாரா அரைச்சி வச்சிட்டேன் ரைட் உஷாரா இஞ்சி பூண்டு வந்து அரைச்சி வச்சிருக்கேன் ஓகே انا சம டாலன்ட் இல்ல டக்கு டக்கு டக்குன்னு மழை பெய்து இடி இடிக்குதுன்னு உடனே இஞ்சி பெய்யுதுன்னு பார்த்து மழை பெய்யுது இடி இடிக்குது நாங்க எப்படிதான் செய்ய போறோம்னே தெரியல அதுதான் நல்லது தெரியுமா அழகா பிரியாணி சாப்பிட்டோமா ஒரு படத்தை ஒன்ன பார்த்தோமா தூங்கி வந்து வேலையை பார்த்துட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஜாலியா இருக்கும் இது வந்து அது அவரோட சண்டே சொல்றாரு நம்ம சண்டே மழை பெஞ்சா துணி காய வைக்க முடியாது இந்த வேலை எல்லாம் இருக்கு நினைச்சு நினைச்சுன்னு வருவாங்க தரைய தொடக்கணும் சமையல் செய்யணும் இதெல்லாம் எங்களோட சண்டே பரிதாகும் அடுத்து வந்து பச்சை மிளகா பிரியாணிக்கு காரம் வேணும்ல அஞ்சு பச்சை மிளகா இந்த மாதிரி காரம் அதிகமாயிடாது இல்ல ஆகாது ஆகாது அதனாலதான் மூசா யூஸ் பண்ணணும் கீரை கீரி எல்லாம் போடவே கூடாது கட் பண்ணி போட்டா காரம் காரம் அதிகமாயிடும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் புதினா கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை இது எல்லாமே வந்து ஃப்ரெஷ்ஷா யூஸ் பண்ணுங்க செம்மையா இருக்கும் புதினா எல்லாம் வாசனையா சொன்ன <laughs> 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 பிரியாணிக்காகவே நம்ம செஞ்சுதான் வேற வழி கிடையாது இல்லையா கருவேப்பிலை வாஷ் பண்ணிக்கலாம் தயிர் பச்சடி வெங்காயமா அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் குட்டி குட்டியா மெல்லிசா கட் பண்ணணும் அப்பதான் நம்ம எடுத்து சாப்பிடறது சாப்பிடறது தயிர் எங்க இருக்கு எடுக்கவா தயிர் இங்க கப்லயே இருக்கு வீட்லயே மஞ்சளா <laughs> தயிர் வெங்காயம் salt இது மூணையும் போட்டு mix பண்ணி எடுத்து வச்சிரலாம் எவ்வளவு பெரிய டிஷ் இல்ல ஆளுக்கு ஒரு முட்டை ஐயோ உடைஞ்சிருக்கு வைன் ஒரு முதே உடைச்சு எடுத்து வந்து வச்சா யார் வீட்லயே அந்த மாதிரி உடையாம எல்லாம் வராத அண்ணா பத்து முட்டை வாங்குறனோ ஒரு முட்டை டேமேஜ் ஆக தான் செய்யும் எப்பவுமே முட்டை வந்து அவிச்சிட்டு அவிக்கும் போது வாஷ் பண்ணிட்டு தான் அவிக்கணும் அதனால அந்த டஸ்ட் வருதுங்களா ம் 
ஏன் நம்ம வாஷ் பேஷன்லேயே அலசி ஊற்றுறோம் எவ் எவ்வளோ தண்ணி வேஸ்ட்டாக போகுது அப்படின்னாங்க நம்ம அது வந்து செடிக்கு தான் போகுது ஸ்ட்ரைட்டாக கனெக்ஷன் இல்லைப்பா ஆமாம் ஓ ஆமாம் ஒருத்தங்க கேட்டிருந்தாங்கல்ல நம்ம அரிசி கழுவு தண்ணி ஊற்றாதீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அரிசி கழுவு தண்ணி எல்லாம் நாங்கள் வாழை மரத்துக்கு செடிக்கெலாம் போகிற மாதிரி வச்சுருக்கோம் எடுக்கலாமா அவ்வளோதான் பிரியாணி ரெடி பண்ணிடலாமா அதுக்கு முன்னாடி நான் என்னென்ன ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன்னு ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து அரிசி ஒரு டம்ளர் அரிசி நாலு பேர் எங்கள் நாலு பேருக்காக ஒரு டம்ளர் அரிசி ஊற வச்சுருக்கேன் ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு முன்னாடியே ஊறிடணும் அந்த ஹாஃப் அன் ஹவருக்குள்ளே வெங்காயம் நாலு வெங்காயம் அஞ்சு தக்காளி அஞ்சு பச்சை மிளகா கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன்னா பச்சை மிளகா வந்து மூசாவே போடுங்க கட் பண்ணிடாதீங்க அப்புறம் கருவேப்பிலையும் புதினாவும் வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு வந்து அரைச்சி வச்சுட்டேன் போயிடலாம் <laughs> நல்லா க்ளீன் பண்ண சிக்கன் நல்லா க்ளீன் பண்றேன் லெக் பீஸ் எங்க லெக் பீஸா நான் கேட்டேன்பா அவங்க இருந்தது ஒண்ணு தான் கட் பண்ணி போட்டாங்க பிரியாணிக்கு அப்படி மேல லெக் பீஸ் போட்டு சாப்பிட்டா ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் டைம் நெக்ஸ்ட் டைம் பாத்துக்கலாம் சரி ஓகேவா சரி சரி பா மாறுதுன்னு உட்டுறேன் பிரியாணினாவே நமக்கு லெக் பீஸ் போட செய்யறதா சூப்பரா இருக்கும் சரி நெக்ஸ்ட் டைம் தான் சொல்லிட்டு நாலு கால் பார்த்து இருந்து பொறுமையா நாலு கால் குடிச்சு கேட்டு வாங்க நாலு பேருக்கு ஒண்ணு ஒண்ணு இந்த மாதிரி வாஷ் பண்ணிடலாம் அப்புறம் பசங்க என்ன பண்றாங்கன்னு பார்த்து என்ன பண்றீங்க ரெண்டு பேரும் ரெண்டு டைனோசர் வந்து சண்டை போடுதா சரி உங்களுக்கு ஸ்கூல் எப்படி போச்சு இருந்தது ஒரு வாரம் எப்படி போச்சு உங்களுக்கு ஜாலியா இருந்ததா போனாங்க <laughs> என்ன <laughs> 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 தாராளமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா மசாலா ஐட்டம் பட்டை கிராம்பு பிரிஞ்சி இலை இலக்காய் இதெல்லாம் சேர்த்துடலாம் அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் லாஸ்ட் டைம் கேமரா கிட்ட எடுத்துகிட்டு போனோடனே புஷ்ஷு பிடிச்சிருக்கலாம் வெங்காயம் வெங்காயம் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கணும் தக்காளி பச்சை மிளகாய் வெங்காயமும் தக்காளியும் இந்த மாதிரி நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் அரைச்சி வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுடலாம் அடி பிடிக்காம இந்த மாதிரி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நல்லா சேர்த்து கிளறி அடுத்து வந்து இது மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் சேர்க்குறோம் கொஞ்சமா தனி மிளகாத்தூள் ஆமா இது ரொம்ப காரமா இருக்கும் அதனால கொஞ்சமா சேர்த்துக்கணும் 
சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுட்டு நம்ம பிரியாணி மசாலா வச்சுருக்கோம்ல அது கொஞ்சம் சேர்க்கணும் இதெல்லாம் அளவு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ஒரு ஸ்பூன் கணக்கு தான் அவ்வளோ ஆமாம் கணக்கு தான் எல்லாம் இப்போ வந்து சிக்கன் செய்ய போகிறோம் இஞ்சி பூண்டு எல்லாமே நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து சிக்கனை சேர்த்துடலாம் இது வந்து அரை கிலோ சிக்கன் சிக்கனை சேர்த்துட்டேன் நல்லா வதக்கிடுங்க இந்த மாதிரி நல்லா மசாலாவோடு சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் சிக்கன் சேர்த்து அது வதங்கிட்டு இருக்குது இப்போ தண்ணி சேர்க்க போகிறோம் அதனால் என்ன பண்ணோம் அரிசி அளந்தோம்ல அதே டம்ளரில் ஒன்றரை டம்ளர் அளவு தண்ணி வைக்கணும் பாஸ்மதி ரைஸுக்கு நான் சொல்கிறது ஓகேங்களா ஒரு டம்ளர் அரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா கிளறி விட்டுடலாம் தண்ணி சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் தண்ணி வந்து கொதிக்கணும் அனுப்பி தண்ணி லைட்டாக கொதிக்குது அனுப்பி தண்ணி கொதிக்குதா அதுக்குள்ளே தயிர் சேர்த்துடலாம் நான் வந்து தயிர் சேர்க்கவே மறந்துட்டேன் இது டிஃபன் பாக்ஸ் மூடி போட்டு வச்சுருவோம் நான் வேறு ஏதோ பாக்ஸ் முடிச்சுட்டு தயிர் சேர்க்கவே இல்லை அதனால் கொஞ்சமாக தயிர் சேர்த்துக்கிறேன் தயிர் சேர்த்துட்டு கொதிக்க விடலாம் தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சா இப்போ வந்து அரிசி சேர்த்துடலாம் தண்ணி இல்லாமல் சேர்க்கணும் என்ன அமைதியாயிட்ட பேசவே இல்லை 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 கான்சன்ட்ரேஷன் மிஸ் ஆகுது இல்லை தயிரே மாற்றி போ மாற்றி சேர்த்துட்டேன் சரி அதுக்கு வந்து நீ அமைதியாக கூடாது பேசுகிறா இருந்தால் வந்து சரி நான் பேசுகிறேன் பேசுகிறேன் அரிசி போட்டுட்டு எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் பேசுகிறேன் இந்த மாதிரி அரிசி சேர்த்துட்டு கிளறி விடணும் ரொம்ப அதிகமாக கிளறக்கூடாது அரிசி உடஞ்சிரும் இப்போ இந்த மாதிரி சேர்த்துட்டு லைட்டாக சால்ட் மட்டன் மசாலாவில் கொஞ்சம் சால்ட் போட்டிருப்பாங்க அதனால் பார்த்து தான் சால்ட் செய்யணும் சால்ட் சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுடலாம் மெதுவாக அவ்வளோதான் டேஸ்ட்டும் பார்க்கலாம் சால்ட் எவ்வளோ இருக்குன்ட்டு கரெக்டாக இருக்குது இது கொஞ்சம் வேகணும் ஆ வேகுது இப்போ அரிசி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு இந்த டைமில் என்ன பண்ணணும்னா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற புதினா கருவேப்பிலை இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்துடலாம் புதினாவையும் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துட்டதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி பாருங்க சார் ரைஸ் வந்து கெட்டி ஆகும் அந்த டைம் என்ன பண்ணிடணும் லெமன் ஆஃப் லெமனு பூஞ்சி விட்டுணும் ரைஸ் இந்த மாதிரி பாதி தண்ணி இழுத்து வச்சு பார்த்தீங்களா இந்த டைம் தான் என்ன பண்ணணும் கொத்தமல்லியை கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு தம் போட போகிறோம் எப்படி தம் போடுறதுன்னு சொல்கிற மாதிரிங்க நெருப்புலாம் இல்லைல்ல அதனால் என்ன பண்ணலாம் நம்ம அப்படி எடுத்து வச்சிடணும் எடுத்து வச்சுட்டு அடியில் தோசைகள் வச்சு ஃபுல் ஹீட் வச்சிடணும் பாத்திரத்து வைக்கணும் வீட்டில் வந்து நெருப்புலாம் நம்ம எடுத்து போட்டு தம் போட முடியாதுல்ல அதனால் தோசைக்கல் அடுப்பில் வச்சுட்டு ஃபுல் ஃப்ளேமில் வைக்கணும் ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு பாத்திரம் மேலே வச்சுட்டு ஆவி வந்து போகாத அளவுக்கு கரெக்டான தட்டு போட்டு மூடிடணும் மூடிட்டு அதுக்கும் மேலே வெயிட் வைக்கணும் இந்த மாதிரி தம் போட்டாச்சு அவ்வளோதான் ஒரு கால் மணி நேரம் விட்டுணும் சிக்கன் எடுத்து வச்சுருக்கோமா இதில் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மசாலா கொஞ்சம் போட்டுருங்க சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மசாலா போட்டு மைதா லைட்டா மைதா கொஞ்சம் போட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இப்போ பிரியாணியில் எது எதெல்லாம் மீறி இருந்ததோ அது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட வேண்டியதுதான் அப்படியே அது பிரியாணி கரைச்ச மீதி லெமனு அது புரிஞ்ச லெமன் அந்த மாதிரிலாம் இல்லை ப்ரொசீஜர் வந்து சிக்கனில் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மசாலா மைதா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு லெமனு இதெல்லாம் போடுவாங்க இந்த மாதிரி சேர்த்துக்குவாங்க
விதையெல்லாம் பார்த்து எடுத்துடணும்ல இந்த விதையெல்லாம் பார்த்து எடுத்துடலாம் மைதா சிக்ஸ் பை மசாலா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து கலந்துடலாம் அவ்வளோதான் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து தம் வச்சோம் இல்லையா அஞ்சு நிமிஷம் வந்து ஹை ஃப்ளேமில் இருக்கணும் கல் வந்து நல்லா சூடாகும் அதுக்கப்புறம் அஞ்சு நிமிஷம் வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சுருந்தோம் ரொம்ப சிம்பிளாக வச்சுருந்தோம் அப்புறம் வெளியில் நல்ல மழை அனுதான் நல்ல மழை பெய்யுது இல்லை தண்ணி விடுற வேலை மிச்சமாக ஆயிடுச்சு சூப்பராக இருக்கும் நல்ல மழை சூடாக பிரியாணி ஒரு குட்டி தூக்கும் ஒரு சின்ன படம் சண்டே ஓவர் ஓவர் என்னென்ன ரெடி ஆயிடுச்சு வாங்க பார்க்கலாமா முட்டை உரிச்சு வச்சுட்டேன் ஓகே வெங்காய பச்சடி ரெடி ரெடி தயிர் கொஞ்சம் இருக்கு சாப்பாட்டுக்கு வேணும்னா போட்டுக்கலாம் ஓகே சிக்கன் வந்து மேரினேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம்ல அதை வந்து நம்ம பொறுக்கி போறோம் ஓகே அவ்வளவுதான் வாங்க போலாம் பொறிக்கலாம் கடாய் நல்லா காஞ்சிருச்சு எண்ணெய் ஊத்திக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்ப என்ன பண்ண போறோம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வந்து போட போறோம் போடுங்க போட்டுடலாம் ஒவ்வொன்றா எடுத்து மறுபடியும் ஒவ்வொன்றா போட்டு பொறிச்சு எடுத்துட்டோன்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ரெடி ஆயிடுச்சு சாப்பிடணும்னா போய் இலை கட் பண்ணணும் வரணும் இலையா ஆமாம் மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கேன் ஒரு இலையாவது கிடைக்குதா பாருங்களேன் இலையில போட்டு சாப்பிட்டா ஃப்ளேவரே நல்லா இருக்கும் வேற இல்லையா சரி நம்ம ட்ரை பண்ணி இருக்க வரைக்கும் பாருங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு பசங்களுக்கு மட்டுமாவது போதும் இலையில சூடா சாப்பிட்டா நல்லா சரி ஓகே நான் போயிட்டு வரேன் நீ அதுக்குள்ள பொறிச்சு எடு சரி நம்ம வீட்டில் வந்து வாழைமரம் வச்சிருக்கிறது இது ஒரு நல்லதுக்கு தான் உங்களோட இலையில சூப்பராக சாப்பிடலாம் இந்த இலை ரொம்ப ஹைட்டாக இருக்கு இந்த இலை தான் கொஞ்சம் கிட்ட இருக்கு இந்த இலையை கட் பண்ணிக்கலாம் இங்க பாரு அந்த ஒரே இலை நாலு பேருக்கும் வரும் நல்ல பெரிய இலையா கிடைச்சிது அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துனு வீடியோ உட்காந்து சாப்பிடலாமா ஒரு இலை பெரிய இலையா போட்டு கட் பண்ண வேணாம் இலையா போட்டு எல்லாரும் உட்காந்து சாப்பிடலான்றியா சரி ஓகே சரி அவ்வளோதான் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ரெடி ஆயிடுச்சு நல்லா புரிஞ்சிட்டு இருக்குல்ல ஆமா லாஸ்ட் இதுதான் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் முடிஞ்சிச்சு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் பிரியாணி ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கவே இல்லை பார்க்கலாமா ம் அதுக்குத்தானே இவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சூப்பராக இருக்குல்ல சூப்பராக வந்துருக்குல்ல பிரியாணி சூப்பராகவா அவ்வளோதான் நம்ம பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு இதே மாதிரி ஒரு டம்ளர் அரிசி ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணி அரை கிலோ சிக்கன் நாலு வெங்காயம் நாலு தக்காளி கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு தயிர் லெமனு ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஒரு ஸ்பூன் பிரியாணி மசாலா ஒரு அஞ்சு பச்சை மிளகா கொஞ்சம் புதினா அவ்வளோதான் நம்ம பிரியாணி ரெடி இப்போ நான் சொன்ன எல்லாத்தையுமே சேர்த்து பக்குவமாக பண்ணுங்கள் சூப்பராக வந்துருக்குது பிரியாணி கண்டுபிடிச்சா <laughs> 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 சாப்பிட ஆரம்பிச்சாச்சு பார்த்து சுடுவோம்
பிரியாணி எப்படி இருக்கு கத்தி சூப்பரா இருக்கா நல்லா இருக்குல்ல சிக்கன் பிரியாணிப்பா சிக்கன் தானே இருக்கு ஏ இதுவும் சிக்கன் இதுவும் சிக்கன் தான் எல்லாமே சிக்கன் பிரியாணி தான் சிக்கன் மாதிரி தெரியல உனக்கு எப்படி இருக்கு பாக்குறதுக்கு கறி மாதிரி சூப்பரா இருக்கா நல்லா இருக்கா பிரியாணி டேஸ்ட் எப்படி இருக்கு பட்டே சூப்பரா ஹோட்டல்ல வாங்கنا அப்படி இது ஒரு மாதிரி உதிரி உதிரியா இருக்கு சூப்பரா தெரியுதா 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 நல்ல உதிரி உதிரியா வந்திருக்கு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் சாப்பிட உட்காந்துட்டாங்க நானும் இப்போ சாப்பிட போகிறேன் நான் சொன்ன அளவுலேயே நீங்களும் பிரியாணி செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு டேஸ்ட் எப்படி வருதுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க கொஞ்சம் வீடியோஸ் வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் நாளைக்கு இன்னொரு விளாகில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் பாய் 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 சொல்லுங்க